హాయ్ గాయస్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ వెంకటేష్ ఇండియా నేపాల్ మధ్య మొట్టమొదటిసారి ఒక వన్ డే ఇంటర్నేషనల్ జరగబోతుంది ఏషియా కప్లో సేమ్ వెన్యూ పల్లెకెల్లిలో అండ్ సేమ్ ప్రాబ్లం మళ్ళీ వర్షం థ్రెట్ కూడా ఉంది వర్షం వల్ల వీఆర్ రాబ్డ్ ఆఫ్ గుడ్ ప్రాక్టీస్ అఫ్కోర్స్ బ్యాటింగ్లో మనకు కొంత ప్రాక్టీస్ దొరికింది కానీ మన బౌలర్స్ ముఖ్యంగా వీ వాంటెడ్ టు టెస్ట్ బుమ్రా బుమ్రా టెన్ ఓవర్స్ వేయగలుగుతాడా లేదా ఎలాంటి ఇంటెన్సిటీతో వేస్తాడు ఎలాంటి రిధంతో వేస్తాడు అని మనం మ్యాచ్ సిచ్యువేషన్లో తెలుసుకోవచ్చా కానీ అది మనకి కుదరలేదు అట్లీస్ట్ ఇక్కడైనా అవకాశం వస్తుందా చూడాలి అండ్ నేపాల్ విషయంలో మనం పెద్దగా స్ట్రాటజీ గేమ్ ప్లాన్ అలాంటిది అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే నేపాల్ ఎంత మనం అంటే క్రికెట్ ఇస్ గే గేమ్ ఆఫ్ గ్లోరియస్ అన్సర్టినిటీస్ అనుకున్నా ఏమనుకున్నా సరే నేపాల్ మనకు పెద్దగా పోటీ ఇచ్చే అవకాశం లేదు వాళ్ళు ఈవెన్ పాకిస్తాన్తో దే స్టార్టెడ్ అప్ వెల్ ఫస్ట్ టూ వికెట్స్ ఎర్లీగా తీశారు పాకిస్తాన్ స్కోరింగ్ రేట్ కూడా ఇనీషియల్గా స్లోగా అనిపించింది దేటప్ప నేపాల్ వాళ్ళు బాగానే ఆడుతున్నారే అని అనిపించింది కానీ యూఏఈ నోడించి వాళ్ళు వచ్చి వస్తున్నారు ఇక మామూలుగా అయితే ఏషియా కప్లో యూఏఈ ఆడడం అనేది మనం చూస్తాం యూఏఈ ఉమాన్ లాంటి టీమ్స్ దే ఆర్ గుడ్ బట్ వాళ్ళందరినీ దాటుకుని వచ్చారంటే ఏదో వాళ్ళ దగ్గర కూడా కొంత ఉంది కెపబిలిటీ అనేది మనకు అర్థం సందీప్ ల్యామ్ లమెచన్ ఇలాంటి వాళ్ళు మనకు తెలుసు బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే నేపాల్ మనకు అంత ఇబ్బంది పెట్టే పరిస్థితి లేదు ఇదే నేపాల్ పైన ఎమర్జింగ్ నేషన్స్ కప్ ఏదో జరిగింది ఒక కొద్ది నెలల క్రితం అప్పుడు యశ్ దుల్ నాయకత్వంలో మన ఇండియా ఏ టీం వీళ్ళని చిత్తుగా ఓడించింది నైన్ వికెట్స్ తేడా ఓడించింది అండ్ ది గుడ్ నాట్ ఈవెన్ బ్యాట్ ఫర్ ఫార్టీ ఓవర్స్ హంగర్ గేకర్ నిశాంత్ సింధు చక్కచక్క వికెట్లు తీశారు మన నితీష్ కుమార్ రెడ్డి మన ఆంధ్ర ప్లేయర్ అతను కూడా ఆడే మ్యాచ్లో అండ్ అభిషేక్ శర్మ అండ్ కో ఈజీగా రన్స్ చేసి ఆ మ్యాచ్లో మనకు గెలిపించారు ఈ టీం మనకి అంత పోటీ ఇచ్చే అవకాశం కనపడలేదు బట్ స్టిల్ మనకేంటంటే గేమ్ టైం కావాలి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి దానికి ఏం చేయాలి యాక్చువల్గా అయితే పాకిస్తాన్ మీద మనకు ఫుల్ మ్యాచ్ జరిగి ఉంటే బుమ్రాకి రెస్ట్ ఇచ్చి ఉండేవారు ఈవెన్ సిరాజ్కి రెస్ట్ ఇచ్చినా ఇచ్చి ఉండేవారు ఎందుకంటే నో నీడ్ టు ప్లే యువర్ టాప్ క్లాస్ బాస్ పాస్ బౌలర్స్ అగేన్స్ట్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ టీమ్ అవసరం లేదు కదా వాళ్ళకి ఎందుకు సో బుమ్రాకి అక్కడ మరి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ దొరకలేదు గేమ్ టైం దొరకలేదు కాబట్టి బుమ్రా హ్యాస్ టు ప్లే ప్రాబబ్లీ అగేన్స్ట్ నేపాల్ అండ్ సిరాజ్ హ్యాస్ టు ప్లే అగేన్స్ట్ నేపాల్ సో టీంలో ఎలాంటి మార్పులు ఉంటాయని నేను అనుకోను ఎందుకంటే అక్కడ మీకు బౌలింగ్లో అందరూ ఎవ్వరూ బౌలింగ్ వేయలేదు కాబట్టి సేమ్ బౌలర్స్ మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి బ్యాటింగ్ విషయానికి వస్తే విరాట్ రోహిత్ ఇద్దరు కూడా పెద్దగా రన్స్ చేయలేదు పాకిస్తాన్ మీద సో దే నీడ్ గేమ్ టైం వాళ్ళు ఒక నెల రోజుల నుంచి ఏ మ్యాచ్లు ఆడలేదు వెస్టిండీస్లో టెస్ట్ మ్యాచ్లు ఆడారు వన్ డేస్లో ఒక మ్యాచ్లో రోహిత్ ఆడినట్టు కాదు లాస్ట్ లేదు వచ్చాడు రోహిత్ అయితే వన్ డేస్లో వాళ్ళ టీంలో ఉన్న వాళ్ళు ఆడని పరిస్థితి మనకు అనిపించింది మనం వాళ్ళని ఆడించలేని పరిస్థితి కనిపించింది ఇప్పుడు వాళ్ళిద్దరికీ ఆ గేమ్ టైం అవసరం శుభ్మన్ గిల్ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ ఏ హారర్ హీ నీడ్స్ సమ్ కాన్ఫిడెన్స్ అతనికి గేమ్ టైం అవసరం శ్రేయస్ ఆర్ డిటో అతను ఇంజరీ నుంచి వస్తున్నాడు తొమ్మిది బాల్స్ పది బాల్స్ ఆడాడు పాకిస్తాన్ మీద మ్యాచ్లో అండ్ ఇషాన్ కిషన్ ఈజ్ ఇన్ గ్రేట్ ఫామ్ అతన్ని కంటిన్యూ చేయాలి సేమ్ అప్లైస్ టు హార్దిక్ పాండ్యా హార్దిక్ పాండ్యా బౌలింగ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు చేయించాల్సిన అవసరం బట్ బ్యాటింగ్ చేయాలి హార్దిక్ పాండ్యా బికాస్ ఈజ్ గ్రేట్ ఫామ్ అందుకైతే హార్దిక్ పాండ్యాకి రెస్ట్ ఇవ్వచ్చు ఒక్కడే కనిపిస్తాను అండ్ జడేజా నీడ్స్ సమ్ గేమ్ టైం గేమ్ జడేజా కూడా మరి చాలా కాలంగా దూరంగా ఉన్నాడు కదా జడేజా కూడా ఈ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది వైట్ బాల్ స్క్వాడ్ సో ఇవన్నీ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఐ థింక్ వీ హ్యావ్ టు స్టిక్ టు ద స్టేమ్ సేమ్ లెవెల్ సో తిలక్ వర్మ సూర్యకుమార్ యాదవ్ యాక్చువల్గా అయితే సూర్య అండ్ తిలక్కి స్కై టీవీ అన్నారు స్కై టీవీ అంటే ఇంగ్లాండ్లో స్కై టీవీ కాదు స్కై టీవీ అంటే ఎస్కే బై స్కై సూర్యకుమార్ యాదవ్ టీవీ అంటే తిలక్ వర్మ ది స్కై టీవీ ఈ ముంబై ఇండియన్స్ జోడి దే ఆర్ ఎవ్రీ ఎక్సైటింగ్ అండ్ దే ఆర్ ఇన్ ద ఫ్రింజెస్ అంటే ఇద్దరు ఎవరో ఒకరు లేకపోతే ఇద్దరు లేకపోతే ఇద్దరు రాకపోవచ్చు వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్లో వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్ కూడా ఎప్పుడు ఇక ఎల్లుండే కదా వరల్డ్ కప్ స్క్వాడ్ అనౌన్స్ చేయబోయి సో వీళ్ళు ఎవరు ఉంటారు ఎవరు ఉండకపోవచ్చు అనేది మనకు తెలియదు సో వాళ్ళిద్దరికీ కూడా ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఇస్తారు ఇంకా ఇంకా కేఎల్ రాహుల్ రానప్పుడు కేఎల్ రాహుల్ ఇంకా ఫుట
ఏమైనైతే హార్దిక్ పాండ్యాన్ని పక్కన పెట్టి తిలక్ వర్మకు ఎవరికో ఛాన్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది లేకపోతే సూర్యకుమార్కి అవకాశం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది అది మించితే ఎందుకంటే ఈవెన్ వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చిన ది రన్స్ యూ మేక్ ఆర్ ది వికెట్స్ యూ టేక్ అగేన్స్ట్ ఏ వీక్ టీమ్ లైక్ నేపాల్ విల్ కౌంట్ ఫర్ నథింగ్ మీకు ఏంటంటే మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ సెంటర్ వికెట్ ప్రాక్టీస్ దొరుకుతుంది తప్ప నేపాల్ మీద సెంచరీ చేస్తే సోషల్ మీడియాలో అంటారు శుభ్మన్ గిల్ గారు నేపాల్ మీద పొరపాటు సెంచరీ చేశాడు ఈ శుభ్మన్ గిల్ అంతే ఫ్లాట్ ట్రాక్ బుల్లి అహ్మదాబాద్లో ఆడతాడు లేకపోతే చిన్న టీమ్స్ మీద ఆడతాడు అలాగే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తారు అలా అందరి మీద ఎవరైనా వీక్ టీం మీద రన్స్ చేయకపోతే రన్స్ చేయలేదంట చేస్తే వీక్ టీం మీద చేశాడంట సో అలా క్రిటిసిజం చేయడానికి చాలా ఈజీ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ క్రిటిసిజం ఎలా ఉంటుందో నాకు చాలాసార్లు చెవుకుమంటుంది మనసు ఏంటంటే మళ్ళీ నేను ఇండియన్ ప్లేయర్స్ వాళ్ళని బ్యాక్ చేయాలి ప్రతి మ్యాచ్లో బాగా పర్ఫామ్ చేయడం దే ఆర్ నాట్ రోబోట్స్ వాళ్ళకు కూడా ఎమోషన్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకు కూడా ఎన్నో ఎగుడు దిగుడులు ఉంటాయి కెరియర్లో వాళ్ళకి ఎన్నో చాలా డిప్రెసింగ్ మూమెంట్స్ ఉంటాయి ఎన్నోసార్లు వాళ్ళని వాళ్ళు జయించుకోవాలి దే హ్యావ్ టు ఫైట్ బ్యాటిల్స్ విత్ ఇన్ దెమ్జల్స్ సో వాళ్ళు కొన్ని సెల్ఫ్ డౌట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి వాటిని ఇంకా మీరు ఎక్కువ చేస్తున్నారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూస్తారా లేదా మీరు సోషల్ మీడియాలో వచ్చారా వేరే సంగతి కానీ ఎందుకని అంత రూత్లెస్గా అంత టాక్సిక్గా చాలా టాక్సిసిటీ అనేది డెవలప్ అయిపోయింది సో అది సెంచరీ ఇక్కడ గేమ్ టైం అవసరం ఎవరికైనా సరే ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీకైనా రోహిత్ శర్మకైనా దే నీడ్ సమ్ బ్యాటింగ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఏదో నెట్స్లో ఆడితే అది వేరే విషయం నెట్స్లో మీరు అవుట్ అయినా లేకపోతే అది వేరే ఉంటుంది ఇక్కడ మీరు యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ వెరీ కేర్ఫుల్ అందులో నేపాల్ మీద తొందరగా అవుట్ అయ్యకూడదు సో మీరు వేరే మైండ్ సెట్తో ఆడతారు సో అందుకని ఆ సెంటర్ వికెట్ ప్రాక్టీస్ అనేది అవసరం కాబట్టి గేమ్ టైం తప్పిస్తే ఇక్కడ చేసే రన్స్ కానీ వికెట్స్ కానీ దే కౌంట్ ఫర్ నథింగ్ కానీ మీకు అది అవసరం సెంటర్లో సెంటర్ వికెట్లో మీకు ఆ ప్రాక్టీస్ కింద తీసుకోవాలి ఈ మ్యాచ్ని అండ్ వర్షం ప్రమాదం ఉంది వర్షం ప్రమాదం ఖచ్చితంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది ఎందుకు ఇక్కడ ఆడుతున్నారు ఏదో టాక్ కూడా వస్తుంది ఏంటంటే కొలంబోలో వర్షాలు పడుతున్నాయి అక్కడ మ్యాచ్ లేదు వేరే దగ్గర షిఫ్ట్ చేస్తారు అని చెప్పి కూడా చాలా ఈ టోర్నమెంట్ అంతా ఒక చాలా చాలా వర్షానికి ఇబ్బంది పడే అవకాశంగా కనిపిస్తుంది మనం ఏదో అనుకున్నాం డ్రెస్ రిహార్సల్ ఫర్ వరల్డ్ కప్ అని చెప్పి కానీ అలాంటిది జరిగేటట్టుగా లేదు చూస్తుంటే అలాగే సో ఫర్ ద బెస్ట్ బట్ ప్రస్తుతానికి అయితే ఆ వర్షం ప్రమాదం కూడా కనిపిస్తుంది ఈ మ్యాచ్లో సో వర్షం లేకుండా ఉంటే బాగుంటుంది అది అక్కడ ఫుల్ కవర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఏమాత్రం తెరిపించిన ఒక షార్ట్ అండ్ మ్యాచ్ ఈవెన్ థర్టీ థర్టీ ఓవర్స్ మ్యాచ్ జరిగిన ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్ ఐఎమ్ ఓకే విత్ ఇట్ ఎందుకంటే మన టాప్ ఆర్డర్కి అంటే అది గిల్ కావచ్చు రోహిత్ కావచ్చు విరాట్ కోహ్లీ శ్రేయస్ సార్ ఈ నలుగురికి మ్యాచ్ ప్రాక్టీస్ కావాలి జడేజా కావాలి వీళ్ళైతే షార్దుల్ కావాలి వీళ్ళందరూ కూడా దే షుడ్ స్పెండ్ సమ్ టైమ్ ఇన్ ద మిడిల్ అదే అనుకో అలాగే బౌలర్స్లో బుమ్రా బౌలింగ్ వేయాలి సిరాజ్ కూడా కొద్ది కాలం దూరం సిరాజ్ వేయాలి కుల్దీప్ జడేజా వీళ్ళందరికీ కొంత కొంత థర్టీ థర్టీ ఓవర్స్ ఆల్సో ఓకే దానికైనా రెడీ బట్ ఏదో మ్యాచ్ అయితే జరగాలి మ్యాచ్ అయితే జరగాలని నేను కోరుకుంటున్నాను ఇట్ ఈస్ రోహిత్ వర్సెస్ రోహిత్ రోహిత్ శర్మ వర్సెస్ రోహిత్ పడేల్ పడేల్ అదో నా పేరు ఉంది యంగ్స్టర్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ అండ్ వాళ్ళ భన్సల్ ఎవరో ఉన్నాడు వాళ్ళ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ కూడా ఈజ్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ ఐ డోంట్ రిమెంబర్ ఈజ్ నేమ్ బట్ టీంలో పేస్ బౌలర్స్ ఓకే నాట్ వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక్క ఫేజ్లో ఏదో బాగా ఆడతారు ఒక పది ఓవర్లు బాగా ఆడతారు కొద్దిగా ప్రెషర్ పెడతారు కానీ అదే ఇంటెన్సిటీ అదే పట్టు మొత్తం మ్యాచ్ మీద చిన్న టీమ్స్తో వచ్చిన ప్రాబ్లం అది ఏదో ఒక ఫేజ్లో దే లుక్ గుడ్ అండ్ దే క్రియేట్ సమ్ ప్రెషర్ బట్ దే కెనాట్ సస్టైన్ దట్ ప్రెషర్ అది వీళ్ళతో వచ్చిన ప్రాబ్లం బట్ వాళ్ళకి మనం ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలి ఎందుకంటే క్రికెట్ గో గ్లోబలైజ్ కావాలి క్రికెట్ ఈస్ కన్ఫైన్ టు జస్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ నేషన్స్ ఇస్ నాట్ గుడ్ అండ్ ఏషియా ఇస్ అ బిగ్ 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 పవర్ చూడండి ఒకప్పుడు ఇండియా పాకిస్తాన్ ఉండే తర్వాత శ్రీలంక ఎమర్జ్ అయింది తర్వాత బంగ్లాదేశ్ నో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ ఇస్ కమ్ అప్ సో వెల్ సో ఐదు టాప్ నేషన్స్ కనిపిస్తున్నాయి ఐదుగురు ఇప్పుడు వరల్డ్ కప్ ఆడుతున్నారు అండ్ ప్లస్ నేపాల్ లాంటివి కూడా ఎదురుకు వస్తే మన సబ్ కాంటినెంట్ లేకపోతే మన ఏషియా చాలా బిగ్ ఫోర్స్గా అయ్యే అవకాశం ఉంది సో వీ విష్ నేపాల్ ఆల్ సక్సెస్ అంటే మన మీద సక్సెస్ అవ్వాలి కాదు దే షుడ్ గివ్ అస్ ఎ ఫైట్ ఫైట్ ఇస్తే మనకు కూడా నిక్కు తెలుతుంది కదా మన మన